ഓക്കെ മക്കളെ നമ്മൾ ആ പേപ്പറിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങിയാണ് ഇനി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെയുള്ള പാരഗ്രാഫിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് പറയുന്ന എന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദർ ആർ ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ എസ് ഫോർ ആൻഡ് എസ് ഫൈവ് അഞ്ച് പേരുണ്ട് പിന്നെ മ്യൂസിക് ക്ലാസ് ഫോർ ദം ദർ ആർ ഫൈവ് സീറ്റ്സ് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ ആർ ഫൈവ് ആറ് ആയി അഞ്ച് പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ അഞ്ച് സീറ്റുകളും ഉണ്ട് വെർ ഇൻഷ്യലി ദ സീറ്റ് ആർ ഐ ഈസ് അലോട്ടഡ് ടു ദ സ്റ്റുഡൻറ് എസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സീറ്റിലേക്ക് എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റുഡൻറ് ഇരിക്കാറുള്ളു ആർ ടുവിലേക്ക് എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നവനെ ഇരിക്കാറുള്ളു അങ്ങനെ ആർ ഫൈവിൽ എന്ന് പറയുന്ന സീറ്റിലേക്ക് എസ് ഫൈവ് ആണ് സാധാരണ അവർ യൂഷ്വൽ അലോട്ടൈൻമെൻ്റ് എന്ന് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ബട്ട് ഓൺ ദി എക്സാമിനേഷൻ ഡേ ദ ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ റാൻഡമലി അലോട്ടഡ് ദി ഫൈവ് സീറ്റ്സ് എന്നാൽ എക്സാമിൻ്റെ അന്ന് ഇവരെയൊക്കെ ഒന്ന് റാൻഡമായിട്ട് മാറ്റി ഷഫിൾ ചെയ്തിരുത്തുകയാണ് എത്രയാണ് ആ പാരഗ്രാഫ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിന് ബേസ്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനുകൾ ഉള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റീനിലേക്ക് വരുന്നപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഓൺ ദി എക്സാമിനേഷൻ ഡേ ദ സ്റ്റുഡൻറ് എസ് വൺ ഗെറ്റ്സ് പ്രീവിയസ്ലി അലോട്ടഡ് ദ സീറ്റ് ആർ വൺ ആൻഡ് നൺ ഓഫ് ദ റിമൈനിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ഗെറ്റ് ദ സീറ്റ്സ് പ്രീവിയസ്ലി അലോട്ടഡ് ഹിമോർ ഹെയർ അതിനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ പറയാ മക്കളെ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ഡേയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ് എസ് വണ്ണിന് അവനെ സാധാ നേരത്തെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന എന്ത് തന്നെ കിട്ടി സീറ്റാകുന്ന ആർ ആർ വൺ എന്ന സീറ്റ് തന്നെ കിട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അങ്ങനെ കിട്ടിയെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ബാക്കി നാല് പേർക്കും അവർക്ക് ജന് നേരത്തെ ജന്മനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറയാം അവർക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സീറ്റുകളൊന്നും തന്നെ കിട്ടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ടുവിന് എസ് ത്രീയോ എസ് ഫോറോ എസ് ഫൈവോ കിട്ടാം ഒരിക്കലും എസ് ടു കിട്ടാൻ പാടില്ല അതിൽ എസ് വൺ എസ് വണ്ണിൻ്റെ സീറ്റിൽ അല്ല എസ് വൺ അവൻ്റെ സ്വന്തം സീറ്റിലിരുന്നേ ഇനി പിന്നെ നമ്മൾ അവനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ പ്രോബിലിറ്റിയിലും അവന് യാതൊരു റോളും ഇല്ല കാരണം ബാക്കിയുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫേവറബിൾ കേസ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കാരണം അത് ഫിക്സഡ് കേസസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള നാല് പേരെ ഇനി അതിനുമുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഇവർ നമ്മൾ റോ ബൈസിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് റാൻഡംലി അലോട്ടഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ റോ 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 ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് അതായത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് അത് ഓക്കെ അത് അവിടെ നിന്നോട്ടെ ബിക്കോസ് ഞാനത് വേണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം പ്രോബിലിറ്റിയാണ് അഞ്ച് പേരാ ഒരു റോയിൽ മൊത്തം എത്ര വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ഇരുത്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ വൈസിൽ ഇരുത്താം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൈസിൽ ഇരുത്താം ആ ഇനി ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ ആർ ഫൈവ് ഈ നാല് പേര് നമ്മൾ ശരിക്കും ഡി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നടത്തേണ്ടത് ഈ നാല് പേരെയും നമ്മൾ ഷഫിൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരിക്കലും അവരുടെ അലോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് കിട്ടരുത് അപ്പോൾ ഫേവറബിൾ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി അറേഞ്ച്മെൻ്റ് അല്ലേ മക്കളെ ഫേവറബിൾ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തം നാല് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ ഫാക്ടോറിൽ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഫാക്ടോറിൽ എന്നല്ലേ വരിക അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടൈം ക്യാൻസൽ ആവില്ലേ ബാക്കി ഫോർ ഫാക്ടോറിൽ അകത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ട്വൽവ് വരും മൈനസ് ഫോർ വരും പ്ലസ് വൺ വരും അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിലെ നാല് പോയാൽ എട്ട് ഒന്ന് ഒൻപതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കേസ് ദർ ഫോർ റിക്വയർഡ് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫേവറബിൾ ബൈ ടോട്ടൽ ആണ് വരിക ഫേവറബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ വരും മറ്റത് ഫൈവ് ഫാക്ടോറിലാണ് വരിക അത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്നാണ് കിട്ടുക മൂന്നും ഒൻപതും വെട്ടി മൂന്ന് വരും മുകളിൽ മൂന്ന് ഡിനോമിനേറ്റർ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാൽപ്പത് എന്ന് ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചിരുന്നു ആൻസർ എത്രയാണ് ത്രീ ബ
എക്സാമിനേഷന്റെ ദിവസം ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ അവരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റിയിരുത്തി കൊള്ളാം നല്ല കാര്യം ഇനിയല്ല കേസിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ശരിക്കും പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്ന ഇതാണ് ഫോർ ഐ ഇക്കൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ടി ഐ ഡിനോട്ട് ദ സ്റ്റുഡൻസ് എസ് വൺ ആൻഡ് എസ് ഐ പ്ലസ് വൺ ഡു നോട്ട് സിറ്റ് അഡ്ജസെന്റ് ഈച്ച് അതർ ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് വണ്ണും എസ് ടുവും ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല എസ് ഐ ആൻഡ് എസ് ഐ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ടുവും എസ് ത്രീയും ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഫോറും എസ് ഫൈവും ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല ടി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഫോറും എസ് ഫൈവും ഒന്നിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല ടി ഐ ഡി നോട്ട് ദ ഇവന്റ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് എസ് ഐ ആൻഡ് എസ് ഐ പ്ലസ് വൺ do not sit adjacent to each other on the day of the examination then the probability of the event t1 intersection t2 intersection t3 intersection t4 namakku vendada t1 intersection t2 intersection t3 intersection t4 inde probability aanu vendada ennu parnal simultaneously t1 um t2 um t3 um t4 um happen cheyanam ennu parnal none of them adjacent sit adjacently adhaayidu orikkil s1 um s2 eduthirathu varan paadilla s2 um s3 um eduthirathu varan paadilla എസ് ത്രീം എസ് ഫോർ അടുത്തടുത്ത് വരാൻ പാടില്ല എസ് ഫോറും എസ് ഫൈവ് അടുത്തടുത്ത് വരാൻ പാടില്ല ഇതിനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഹിയർ ഓൾസോ ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വന്റി തന്നെയാണ് വരിക ഫോർ ഫാക്ടോ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ബാക്കി മക്കൾ ഇത് എഴുതി തന്നെ നോക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എസ് വണ്ണിൽ തുടങ്ങുന്ന കേസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എസ് വൺ വരാം എസ് ത്രീ വരാം എസ് ടു വരാം എസ് ഫൈവ് വരാം എസ് ഫോർ അടുത്തടുത്ത നമ്പേഴ്സ് വരാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എസ് വണ്ണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ വരാം അടുത്തത് എസ് വൺ തുടങ്ങി ഞാനൊരു എസ് ഫൈവും ഇങ്ങോട്ടിട്ടാൽ ഇവിടെ എസ് ഫോർ ത്രീ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ എസ് ഫോർ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇവിടെ എസ് ത്രീ അല്ല എസ് ത്രീ വരാൻ പാടില്ല എസ് ടു എസ് ടു ഇവിടെ വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എസ് വൺ എസ് ത്രീ വന്നു പിന്നെ ഇവരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയാൽ അയ്യോ എസ് വൺ എസ് ത്രീ എസ് ടു വരല്ല കേട്ടോ എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ഫൈവ് എസ് വൺ എസ് ത്രീ എസ് ഫൈവ് എസ് ടു എസ് ഫോർ ഇങ്ങനെ വരുള്ളൂ കാരണം വൺ ത്രീ ഫൈവ് ടു ഫോർ കറക്റ്റ് ആണ് വണ്ണും ത്രീയും ത്രീയും ഫൈവും ഫൈവും ടു ഫോർ അടുത്തത് ഇവിടെ നമുക്ക് എസ് ഫൈവ് വന്നാൽ ഇവിടെ എസ് ത്രീ കൊടുത്താൽ എസ് പിന്നെ വരാനുള്ളത് എസ് ത്രീ കൊടുത്താൽ എസ് വണ്ണും എസ് ത്രീയും വന്നു പിന്നെ എസ് ടു എസ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ഫൈവ് അയ്യോ അപ്പൊ അവിടെ ത്രീ വന്ന് അപ്പൊ അവിടെ ഫോർ ടു കൊടുക്കാം ഫോർ ടു ഫോർ ടു കാരണം വൺ ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ അപ്പൊ ത്രീ ഫോറും വരാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വരാൻ പാടില്ല കേസുകൾ വരാൻ പാടില്ല എസ് വൺ എസ് ഫൈവ് വരെ ഇപ്പൊ എസ് ഫൈവ് ഇവിടെ വരില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് എസ് ഫോർ കൊടുക്കാം എസ് ഫോർ കൊടുത്താൽ ഇവിടെ എസ് വൺ കൊടുക്കാം ഇവിടെ എസ് ഫൈവ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ എസ് ത്രീ കൊടുക്കാം വൺ ഫോർ അല്ല അപ്പൊ എസ് ടു വരാനുണ്ട് ഓക്കെ എസ് ടു കൊടുക്കാം യെസ് വൺ ഫോർ ടു ഫൈവ് ത്രീ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് നിങ്ങൾ എസ് ടുവിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കേസ് കൊടുക്കാം എസ് ടു എസ് ത്രീ പറ്റില്ല എസ് ഫോർ കൊടുക്കാം 
എസ് വൺ കൊടുക്കാം എസ് ത്രീ കൊടുക്കാം എസ് ഫൈവ് കൊടുക്കാം എസ് ടു കൊടുക്കാം എസ് ഫോർ കൊടുക്കാം എസ് വൺ കൊടുക്കാം എസ് ഫൈവ് കൊടുക്കാം എസ് ത്രീ കൊടുക്കാം എസ് ടു കൊടുക്കാം എസ് ഫൈവ് കൊടുക്കാം എസ് വൺ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇനിയുള്ളത് എസ് ഫോറും എസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എസ് ടു എസ് ത്രീ കൊടുക്കാം എസ് വൺ കൊടുക്കാം എസ് ഫോർ കൊടുക്കാം നോക്കിക്കോളേ രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് നാല് ഇതേപോലെ നമുക്ക് അടുത്തത് വരുന്നത് എസ് ത്രീ ആണ് എസ് ത്രീയിൽ നമുക്ക് എസ് ത്രീ എസ് ത്രീയിൽ വരുമ്പോൾ എസ് ത്രീ എസ് വൺ എസ് ഫോർ എസ് ഫോർ വന്നാൽ പിന്നെ എസ് ടു എസ് ഫൈവ് എസ് ത്രീ വരുന്നു എസ് വൺ വരുന്നു എസ് ഫൈവ് വരുന്നു എസ് ടു വരുന്നു എസ് ഫോർ വരുന്നു എസ് ത്രീ വരുന്നു എസ് ഫൈവ് വരുന്നു എസ് ടു വരുന്നു എസ് വൺ വരുന്നു എസ് ഫോർ വരുന്നു അയ്യോ അപ്പൊ ടു വൺ അടുപ്പിച്ചു വന്ന് ഇവിടെ ഫോർ വരാം ഫോർ വരാം വൺ വരാം അതുപോലെ എസ് ത്രീക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടെ വരുന്നു എസ് ഫോർ എസ് ത്രീ എസ് ഫോർ പറ്റില്ല എസ് ത്രീക്ക് ശേഷം എസ് വണ്ണോ എസ് എസ് ടു വണ്ണോ എസ് ടുവും പറ്റില്ല എസ് വൺ അല്ല എസ് ടു പറ്റില്ല എസ് ത്രീ കഴിഞ്ഞ എസ് ഫോർ എസ് ഫൈവ് എസ് ഫൈവ് വന്നു ഇവിടെ എസ് വൺ വന്നു എസ് ഫോർ വന്നു എസ് ടു വന്നു മക്കളെ ഇതിപ്പോ ഇപ്പം നാലായില്ലേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ഇവിടെ നാല് അതുപോലെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ എസ് ഫോറിൽ തുടങ്ങുന്ന മൂന്ന് കേസ് കിട്ടും എസ് ഫൈവിൽ തുടങ്ങുന്ന രണ്ട് കേസും കൂടെ കിട്ടും അപ്പൊ മൊത്തം നാല് മൂന്ന് ഏഴും ഏഴും നാലും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നും രണ്ടും അല്ല മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് മൂന്നും പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് പതിനാല് കേസാണ് മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ബാക്കി നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കണം ബൈ വൺ ഫോർട്ടി എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ അത് നമുക്ക് സെവൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്നാണ് വൺ വൺ ഫോർട്ടി അല്ല വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ബൈ വൺ സെവൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്നൊരു ആൻസർ കിട്ടും പൊതുവേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വണ്ണുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റി കുറച്ചും കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ പേപ്പർ വളരെ അധികം തന്നെ സമയം എടുക്കാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി നല്ല സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു കൂടുതലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാകാത്ത കേസുകളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഓക്കെ വീണ്ടും ഏതെങ്കിലും അടുത്തൊരു പേപ്പറുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു